Hello everyone, uh, welcome to the Imprint Explained and today we're looking at the Ministry of Health and Family Welfare's uh, containment plan for large outbreaks. And this has uh, been created specially for the novel coronavirus disease 2019, that is COVID-19, COVID right? Now, uh, what has been happening? So there has been an alarming spark uh, in the last three days, um, you know, we are uh, so we're having an alarming spike. So in the last three days, we have uh, 1,500 cases. Uh, I think we are above uh, 3,800 cases now. More than 111 people are dead. Uh, on the positive side, 318 people are cured. Uh, this has been a person who has been migrated, if you look into the Ministry of Health and Family Welfare's website. So now the question becomes uh, what uh, everybody's uh, wanted to know uh, what was the coronavirus and what is the government plan. So I think everybody knows what's the coronavirus, but everybody wants to know what's the governmental plan. Every time that Narendra Modi comes, uh, we were waiting that he would say something, but he hasn't. I think he's left it to the experts to do the, the job. And so let's start. So introduction. So uh, on 31st of December 2019, so what happened was the World Health Organization, China's country office, was informed that there were cases of pneumonia of unknown etiology. So there was an unknown cause, and this was in Wuhan city, Hubei province of China, right? Uh, so on 7th of January, Chinese authority identified a new strain of coronavirus as the causative agent for the disease. And this was named as SARS-CoV-2, and the disease caused by it was COVID-19. Now, since its detection, it has now transmitted to 200 countries with reports of local transmission happening in more than 160 of these countries, right? So there's a local thing happening, right? Uh, so people from abroad did come, but after that, people uh, who were actually citizens of the country have started transmitting to each other. So overall, what has happened, uh, there as of, First of April, there have been 8 lakh plus, so 8 lakh 23,626 cases, 40,594 deaths. Uh, this has actually reached more than a million now. Uh, so what happened was uh, India on 2nd April had 1965 confirmed cases. I'm talking about today uh, on the website, it's 3851. Uh, 50 deaths were reported from 29 uh, UTs. Uh, now there are more than 111. And majority cases uh, in Delhi, in Karnataka, Kerala, Maharashtra, Rajasthan. So Rajasthan, the Bilwara was the first area of the first cluster, right? Uh, then we have Gautam, Budnagar, and so on, Hyderabad, and some clusters of which actually are seen as hotspots, right? So what's the risk assessment? So COVID obviously has been declared a pandemic, right? Uh, while earlier the focus was spread that it's only on China, now it's on Europe and uh, North America, right? More than 3 lakh people in the uh, USA have been infected, right? Uh, the number of deaths are increasing in every day. Uh, so WHO has advised uh, countries to take a whole of government, whole of society approach. So built across a comprehensive strategy to prevent prevention, save lives and minimize impact. So what does that mean? So it is basically like Anmanji picking up the whole mountain when he was asked to just get the Sanjeevani booty. Okay. So right now WHO is saying let's close up the whole country. And that is the only way we can stop this for the time being, at least since the time we are able to figure out a better plan. So, a better plan, I would say that when we once have some idea that what are we dealing with. Okay. So, now we have analysis analysis start the last uh, two weeks. Mein ki kya kya ho hai, right? So, clusters we have in Kerala, mein mile, Maharashtra, mein mile, Rajasthan, mein, right? Bilwara, Uttar Pradesh, obviously Noida, Delhi, mein, Nazamuddin, Markas. Right, uh, Punjab made this obviously uh, in you know Maldev Singh uh, who was transmitting uh, this disease to a lot of people. Right, uh, who was a, a singer. Right, uh, then we have obviously the famous Karnataka Kapoor in UP. Uh, Karnataka obviously expected because of Bangalore. Telangana again expected because of Hyderabad. Uh, UT of Ladakh. This was pretty unique. Uh, this came because of Iran. Right, people went to Iran for some pilgrimage, and uh, while coming back, they got right. So that was the idea. Now, 211 districts are now reporting uh, COVID cases, and the risk uh, obviously further is very, very high. So that's the basic. So, so that's basic idea about this. Now, what is the epidemiology, right? So it belongs to obviously uh, coronaviruses as a large family of viruses causing illness in some people and others that circulate among animals include camels, cats, bats. So remember last time it was dromedary camels, right? And so on. So coronavirus can evolve and jump. 
तो ये एक एनिमल वायरस यू नो एक एनिमल से दूसरे एनिमल जंप कर जाता है जैसे जो प्रेजेंट कोरोना वायरस है वो लगता है बैट से आया है एंड बैट से चाइनीज मैंगोलियन एंड देन टू पीपल नाउ दिस वॉज विटनेस्ड जब सार्स आया था सवेयर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम राइट मिडल ईस्टर्न रेस्पिरेटरी सिंड्रोम मर्स कोरोना वायरस नाइन टू सो द एथियोलॉजिक एजेंट रिस्पॉन्सिबल का नाम रखा गया सार्स सीओवी टू राइट एंड ये सार्स कोरोना वायरस जैसा ही है so in human uh, the transmission of sars cov2 can occur through respiratory uh, secretion iska matlab thook se basically cough agar aap cough karte hain sneeze karte hain spit karte hain so usse ya indirectly contaminated objects and surfaces right so even mobile phone tak se ho sakta hai so when no so comical transmission has been described as a important driver in the epidemiology of sars and mers so yahi same cheez hame soch dekhi gayi hai ki mers aur sars mein jo hua hai wahi covid mein hua hai so basic idea करंट एस्टिमेट क्या है करंट एस्टिमेट ये है कि दो से चौदह दिन तक आप कोविड पॉजिटिव हो सकता है ना निकले उसके बाद भी निकल सकते हैं राइट बट इतने भी दिनों में अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा देन मोस्ट सिम्टम्स क्या है फियर फटीक ट्राई कॉफ ब्रीदिंग डिफिकल्टी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक सिम्टम्स लाइक सो थ्रोट राइट गैस्ट्रो इंटेस्टाइल सिम्टम्स रेनोरिया डायरिया हो सकता है आपको नोजिया वॉमिटिंग हो रही है लोगों को कुछ लोगों का पेट भी खराब हो रहा है इस केस में राइट जो आजकल कोई लोग बोलते हैं मेरा पेट खराब है तो ना पीपल है वर्ल्ड कोविड तो नहीं है ना ड्यू टू पॉजिटिव ऑफ साइंटिफिक लिटरेचर और कम्युनिटी बेस्ड स्टडी की कैसे होता है तो देर इज अनो क्या करे सो चाइना ने बताया कि एट्टी वन परसेंट केसेज माइल्ड है फोर्टीन परसेंट को हॉस्पिटलाइजेशन एंड फाइव परसेंट रिक्वायर वेंटिलेटर एंड क्रिटिकल मैनेजमेंट so the deaths uh, reported are mainly among the elderly population uh, especially with comorbidities so uh, diabetes uh, hypertension uh, blood pressure etc aapko aur bhi issues hai to aapki morbidity kafi zyada hai morbidity matlab aap mar sakte hain so abhi at the time of writing this document that is on 1st and 2nd of april um, many of the crucial epidemiology information that is source of इन्फेक्शन जैसे अभी रूमर चल रहे हैं कि क्या गर्मी में कोरोना वायरस उतना स्ट्रॉन्ग होगा फिर दूसरा रूमर है मोड ऑफ ट्रांसमिशन ठीक है ना कहाँ से आया है राइट कि बैट से आया पैंगुलन से आया कोई और है पीरियड ऑफ इन्फेक्शन कितने दिन तक आप बीमार रहोगे राइट तो ये सब चीजें काफी डिस्कशन में चल रही है इवन ये चल रहा है कि अगर बीसीजी वैक्सीन आपने ले रखी है तो आप में भी उतना आपको इम्पैक्ट ना हो करोना वायरस ना फाइनली वी कम टू की स्ट्रेटेजिक अप्रोच बिकॉज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना था इसलिए हमने दिया बट नाउ कमिंग टू इंडिया क्या सोच रहा है इंडिया सोच रहा है कि लेट्स डू अब सिनेरियो बेस्ड अप्रोच सो हम सोच रहे हैं सिनेरियो बेस्ड अप्रोच एंड दिस इज आल्सो अ मैनेजमेंट आइडिया नाउ ये क्या करते हैं तो एक तो आप देखिए ट्रैवल रिलेटेड केस है अगर कोई ठीक है ना कोई बाहर से आ रहा है उसको आप देखिए दैट इज द फर्स्ट वन देन अगर लोकल ट्रांसमिशन हो रही है सो लेट्स से बाहर से कोई आया एंड देन यू नो फ्रॉम वन पर्सन अदर हाउ इज दैट अपनी देन लार्ज आउटब्रेक्स जिसको कंटेन किया जा सकता है फिर क्या कोई वाइड स्प्रेड कम्युनिटी ट्रांसमिशन भी हुआ एंड दिस इज यू नो तबली की जमात थिंग राइट सो द जमात इशू इज बेसिकली अ केस ऑफ कम्युनिटीज ट्रांसमिशन अब ये इसलिए नहीं है कि मुसलमान है या मानना चाहते हैं हिंदुओं को ऐसा कुछ नहीं है द रीजन इज ये साथ में रह रहे थे एक, एक स्पेस में जहां बहुत कम लोग थे अब ऑब्वियसली वो साथ में नहा रहे हैं लास्ट में खाना खा रहे हैं एंड यू रिमेम्बर दस्तर खान में तो साथ में ही खाना खाते हैं सो ऑटोमेटिकली दिज अर हाई चांस ऑफ कम्युनिटी ट्रांसमिशन राइट सो साथ में प्रे कर रहे हो साथ में बात कर रहे हो ऑब्वियसली आप कुछ आज स्कोप है तो जमात और तबली की जमात बेसिकली इज सीन टू बी अ केस ऑफ कम्युनिटी ट्रांसमिशन बट ऑब्वियसली वेरी वेरी लेस राइट आई थिंक देर नॉट मोर देन थ्री थाउजेंड केस इज इंडिया स्टिल सो स्टिल फाइन सो इन इंडिया हैज बिकम एंडेमिक डज दैट हैपन सो केस बाय केस सो राइट नाउ आई थिंक वी आर इन समथिंग बिटवीन थ्री एंड फोर right and maybe some places are two some places are one even right uh, different states are different now strategic approach to so first hum kya kaise kar sakte hain travel related cases reported in india so hum kaise plan kar rahe hain hum bol rahe hain ki interministerial coordination group banate hain uh, right committee of secretaries ke sath center state coordination karenge right and so on ek hum ek hum structure bana dete hain कि कैसे करेंगे ठीक है ना ये हम आगे डिस्कस करते हैं फिर ऑब्वियसली अर्ली डिटेक्शन कर रहे हैं हम थ्रू यूनिवर्सल स्क्रीनिंग ऑफ इंटरनेशनल पैसेंजर्स एट पॉइंट ऑफ एंट्री अब ये हम पहले तो नहीं कर रहे थे इतनी डिटेल में हम थर्मल स्कैनिंग कर रहे थे आई थिंक वी नीड टू डू अ लॉट मोर राइट आई थिंक एटली एट द एयरपोर्ट इट सेल्फ यू नीड टू पुट प्लेस टू स्टे एंड वहीं पर ही पंद्रह दिन से पहले किसी को नहीं छोड़ना है जो भी बंदा आ रहा है चाहे कोई भी आ रहा हो फॉर दैट मैटर सर्वेलेंस एंड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग थ्रू इंटीग्रेटेड 
डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम फॉर ट्रैकिंग ट्रैवलर्स इन द कम्युनिटी ऑफ ट्रैवल फॉर इन्फेक्टेड कंट्रीज तो जैसे कोई आ गया है जैसे बाहर से और हमें अब आइडिया है कि चलो वो इन इन लोगों से मिला है तो हर बंदे को ट्रैक करो जिससे भी वो मिला है राइट एंड बेसिकली सस्पेक्ट केस जितने भी हैं उनका अर्ली डायग्नोसिस करो उनका टेस्टिंग करो राइट एंड वो टेस्टिंग काफी क्विक करो एज सुन एज पॉसिबल राइट पीसी जो बीटीसीआर केस है जो नॉर्मल वे में यूज होता है जिसको कोरोना वायरस टेस्टिंग को तो वो नॉर्मली चार पांच छह घंटे लगा देता है सो आजकल यू नो वे थिंकिंग ऑफ मेकिंग बेटर वेज फिर एक बफर स्टॉक रखिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के लिए अब ये ना हो कि डॉक्टर और हेल्थ केयर वर्कर ही बीमार हो जाए फिर आप एक रिस्क कम्युनिकेशन अवेयरनेस स्ट्रैटी बनाइए फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस ये हम ये तो बेसिकली हम ये छह चीजें ये मिले वो पूछो आप फोन सर्वेलेंस करें उस बंदे की चाहे एक्टिव सर्च करें फॉर केसेस इन कंटेनमेंट जोन टेस्टिंग ऑल सस्पेक्ट केसेस हाई रिस्क कॉन्टैक्ट जैसे घर पे कोई है राइट right? uh, जैसे कोई एक बंदा है उसके मम्मी पापा वगैरह उनको देखिए राइट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वट एवर देन आइसोलेटिंग ऑल सस्पेक्ट कन्फर्म केसेस एंड प्रोवाइडिंग ए मेडिकल केयर सो दैट इज द बेसिक स्ट्रैटी देन क्वारंटीनिंग लोग कॉन्टैक्ट अगर आप किसी से मिले उनको भी क्वारंटीन कर दो अगली चौदह दिनों के लिए फिर इंप्लीमेंट करिए उनके लिए सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स एंड देन इंटेंसिव रिस्क कम्युनिकेशन आप करिए तो बेसिकली ये प्लान हमने बनाया फिर अगर कोई लार्ज आउटब्रेक हो गया राइट तो उनको क्या करें सो द स्ट्रैटी विल रिमेन द सेम बट अब हम उसका स्ट्रैटी थोड़ा चेंज कर देते अब हम क्या करेंगे जोग्राफिकल क्वारंटीन करेंगे एंड कंटेनमेंट स्ट्रैटी इसमें हम क्या करेंगे एक एरिया ऑफ फाइन डिफाइन कर देंगे कि एक सर्टन एरिया है जैसे बिलवारा है या एक स्पेसिफिक डिविजन है राइट एक तहसील है वो उसको रख लेते हैं सो एक्टिव सर्वेलेंस करेंगे फॉर केसेस इन कॉन्टैक्ट इन द जोग्राफिकल जोन एक्सपैंडिंग लेबोरेटरी यहाँ पे कि जितने हाई रिस्क कॉन्टैक्ट है सस्पेक्ट केसेस है इन सब पे हम फोकस करेंगे देन ऑपरेशनलाइज करेंगे सर्च कैपेसिटीज फॉर आइसोलेशन अब क्या हुआ भिलवाड़ा में भिलवाड़ा में प्राइवेट हॉस्पिटल वो टेक ऑन ओवर तो बेसिकली जैसे अगर आप कोई तहसील में है तो जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल है उनको आप टेक ओवर करिए और राइट केसेस वहां रखिए राइट देन इंप्लीमेंटिंग सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स विद स्ट्रिक्ट पेरामीटर कंट्रोल फिर केमोफिलैक्सिस विद हाइड्रोकोरिन टू ऑल एसोसोमेटिक हेल्थ वर्कर्स सो जिसको भी बेसिकली जो भी इन लोगों से आप काम कर रहे हैं उनको आप हाइड्रोको हाइड्रोक्सी क्लोरोक्न दीजिए राइट नाउ अब इसी फर्दर इंटेंसिफिकेशन करनी चाहिए इस रिस्क की कोई आई एन आर और ऑडियो विजुअल सोशल मीडिया के थ्रू देन लार्ज आउटब्रेक हो गया अगर जोग्राफिकल क्वारंटीन बहुत बढ़ गया सो इसमें आप बिल्कुल इंटरप्ट कर दीजिए एप्सोलूट इंटरप्शन ऑफ मूवमेंट कर दीजिए इन केस में एंड रिलेटिवली लार्ज एरिया जोग्राफिकल एरिया को डिफाइन करिए डिस्ट्रिक्ट जैसे और उसके आस पास एक बैरियर एरिया क्रिएट कर दीजिए राइट जोग्राफिकल क्वारंटाइन अगर एप्लीकेबल टू सच एरिया जहाँ लार्ज आउटब्रेक या क्लस्टर बन गया है कोविड के लिए राइट जैसे निजामुद्दीन के आसपास राइट सो मल्टीपल ब्लॉक्स डिस्ट्रिक्ट उसको आप आसपास उसके जितने भी हैं जैसे आप सपोज करो चंडीगढ़ है लेट्स से चंडीगढ़ के एक सर्टेन सेक्टर्स हैं सेक्टर आई एम सेइंग सेक्टर वन टू थ्री अब लेट्स से ये बन गए हैं यू नो लार्ज आउटब्रेक हो चुका है यहाँ पे पूरे चंडीगढ़ में फैल चुके लेट्स से फॉर द टाइम लेट्स से सेक्टर वन टू थ्री में फैला है ना उसके आसपास क्या है उसके आसपास जितने भी एरियाज हैं राइट right? उसको एक बफर जोन टाइप बना दीजिए ठीक है ना ये क्लस्टर है और इसके ऊपर बफर जोन बना दीजिए कंटेनमेंट करने के लिए आप बेसिकली उसके आसपास वाले चार पांच सेक्टर्स और रख लीजिए और उसके आसपास एक बफर जोन बना दीजिए दैट्स द बेसिक आइडिया ना क्लस्टर कंटेनमेंट स्ट्रेटेजी विल बी टू कंटेन द डिजीज विद इन अ जोग्राफिक एरिया कि आप यहीं पे अर्ली डिक्शन कर लिया है हमने इसको ब्रेक चेन कर दीजिए हम ट्रांसमिशन कैसे बाय प्रिवेंटिंग इट टू स्प्रेड टू न्यू एरियाज ये काफी यूजफुल रहा है चाइना में इसमें जोग्राफिकल क्वारंटीन करेंगे हम इनहांस सर्वेलेंस करेंगे टेस्टेड ऑल सस्पेक्टेड केसेस आइसोलेशन करेंगे केसेस की क्वारंटीन और कॉन्टैक्ट रिस्क कम्युनिकेशन आप इंक्रीज करेंगे पब्लिक को कि प्रिवेंटिव मेजर्स लीजिए उसके लिए Now, evidence क्या होना चाहिए मतलब अब जोग्राफिकल क्वारंटीन अब इतने बड़े एरिया में डिस्ट्रिक्ट में हम कैसे लगाएं या स्टेट में कैसे लगाएं राइट रिमेम्बर इज जस्ट वे ऑफ थिंकिंग की यू नो एक तहसील में या तहसील से ऊपर एक डिस्ट्रिक्ट में या डिस्ट्रिक्ट से ऊपर जैसे एक सब डिविजन में से पहले मतलब फिर एक डिविजन में राइट right? आप दो तीन डिस्ट्रिक्ट को आप डिविजन बना सकते हैं नाउ इन टू थाउजेंड नाइन द ड्यूरिंग द एच वन एन वन इन्फ्लुएंस ऑफ एंडेमिक हमें क्या 
लर्निंग है हमारी तब ऐसा ये था कि सब्सटैंशियल केसेस कहाँ थे अर्बन एरियाज में थे रूरल एरिया स्मॉलर टाउन में लोअर पॉपुलर डेंसिटी में जब पुअर कनेक्टिविटी है वहाँ बहुत कम केसेस है एच वन में अभी भी हमें लग रहा है कि ऐसा ही है जोग्राफिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन है कोविड की वो अभी भी मेक कर रही है एच वन एन एन वन इन्फ्लुएंजा की सो दिस इज ए स्प्रेड ऑफ सी ओ वी डी इन पॉपुलेशन कुड भी है अब थोड़ा सा इसमें चेंज हो सकता है बिकॉज ऑफ द लार्ज माइग्रेशन बिकॉज लॉकडाउन से जो हुआ अब अंडरस्टैंड uh, एक और हमें चीज करनी है कि इंडिया में जेनेटिक कंडीशन जोग्राफिकल कंडीशन क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत अलग है तो एक डिफरेंशियल अप्रोच हमें चाहिए डिफरेंट रीजन के लिए एक कंटेनमेंट जोन एफर्ट करना पड़ेगा हमें कि हम एक जो हॉटस्पॉट है वहां पर हम फोकस करें नाउ लार्ज स्केल मेजर्स टू कंटेन कोविड है सो अब लार्ज स्केल मेजर जो ट्राई हो चुके हैं तो ठीक है बट मैथमेटिकल मॉडलिंग कह रहा है कि पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन एंड सोशल डिस्टेंसिंग स्ट्रेटजी से भी आप काफी कंटेन कर पाएंगे सो अब फैक्टर्स विच विल इफेक्ट लार्ज आउटब्रेक क्लस्टर कंटेनमेंट की क्या सक्सेस होगा जैसे अभी हमने चौदह चौबीस दिन पच्चीस दिन इक्कीस दिन का हमने किया कंटेनमेंट जैसे अभी हुआ ट्वेंटी वन डेज का कंटेनमेंट तो क्या अगर बीस दिन का कंटेनमेंट चौबीस दिन का कंटेनमेंट और करें तो क्या इफेक्टिव होगा सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन नंबर एंड द साइज ऑफ क्लस्टर की इन पॉपुलेशन क्या है क्लस्टर की फिर जोग्राफिकल क्वारंटीन कितना इफेक्टिव है कि डिस्ट्रिक्ट के आसपास से आप आना जाना कितना आपने कम कर दिया है फिर हाउ एफिशिएंटली द वायरस इज ट्रांसमिटिंग कि इंडिया में क्या स्ट्रेन ऑफ वायरस स्ट्रॉन्ग है कैसा है फिर एनवायरमेंटल फैक्टर क्या है टेम्परेचर ह्यूमिडिटी के अब ऑब्वियसली इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो जैसे अब बहुत गर्मी है जहाँ पे अब अगर मैं मुंह से बोल रहा हूँ अब आपको पता है कि मेरे स्पिटिंग से मेरे थूक से मेरे बोलने से आपको कोरोना वायरस हो सकता है सो ऑब्वियसली इतनी गर्मी है एक्चुअली में इंडिया में कई जगह पे स्पेशली अभी धूप काफी तेज बढ़ी है अप्रैल में तो होगा क्या कि इन सम टाइम ऑब्वियसली जो वो है जैसे ही मैं बोलूंगा वैसे ही वैपरेट हो जाएगा राइट सो दैट इज वन थिंग विच इज देयर नाउ पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स इन टर्म्स ऑफ एक्टिव केस फाइंडिंग टेस्टिंग इमीजिएट आइसोलेशन और सस्पेक्ट ये एक बहुत ही ज्यादा यूजफुल थिंग है ये नीपा वायरस के केस में दिज अ मूवी ऑन एमेजोन इफ यू फील लाइक वॉचिंग ऑन नीपा द कॉल द वायरस आई थिंक दैट वुड यू कैन एक्चुअली रियलाइज दैट हाउ दे डू इट जोग्राफिकल कैरेक्टर्स ऑफ एरिया एक्सेसिबिलिटी नेचुरल बाउंड्रीज भी देखना पड़ेगा ग्रेट की आसपास उसका क्या है ये तो नहीं है कि लोग बाहर निकल सकते हैं वहां से राइट आप कंट्रोल ही ना कर पाए कंटेन कर ही ना पाए देन पॉपुलेशन डेंसिटी अंदर मूवमेंट माइग्रेंट पॉपुलेशन कितनी है देन अबिलिटी टू इंश्योर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप ये कर पाएंगे जैसे भिलवाड़ा में तो आपने कर दिया राइट right? कि आप कंटेन कर पाए एसेंशियल सर्विसेज आपने क्रिएट किया इवन खाना तक बनाना स्टार्ट कर दिया लोगों ने खाना भी नहीं बनाना दिया लोगों घर पर राइट डिस्ट्रिक्ट तो भाई बहुत ही अमेजिंग uh, काम कर रहा था वहां पर फिर अब इसके लिए लीगल फ्रेमवर्क क्या होगा ठीक है ना ये सब तो आप आप बोल रहे हो ये कर दो वो कर दो अब डिस्ट्रिक्ट में तो भाई डीसी बोल रहा है भाई कैसे करें सो so, आप डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 हजार पांच एपिडेमिक एक्ट एटीन नाइनटी सेवन सी एंड स्टेट स्पेसिफिक पब्लिक हेल्थ एक्ट यूज करिए इसके लिए आप बोल आपको ये बोला गया कि डीएम एक्ट टू है उसका सब क्लॉज है सेक्शन टेन राइट वो यूज करिए और डेलीगेट कर पाइए अपने लिए पावर्स आईपीसी में अगर आपकी कोई बात नहीं सुन रहे हैं सपोज कोई बंदा बाहर घूमे जा रहा है तो आप सेक्शन 270 पावर टू एक्ट दो इंडल्जिंग इन स्प्रेड ऑफ डिजीज सो आप ये लगाइए और 144 तो आप इनवो करिए प्रोहिबिट करिए गैदरिंग ऑफ पीपल नाउ इंस्टीट्यूशन मैकेजम क्या होंगे इंटरसेक्टर कोऑर्डिनेशन कैसे करेंगे तो आइडिया ये है कि अभी जो चेयरमैनशिप होगी इसकी यूनियन हेल्थ मिनिस्टर के साथ ये एपेक्स बॉडी होगी जो पॉलिसी डिसीजन लेगी इसके साथ एक्सटर्नल अफेयर सिविल एविएशन शिपिंग फार्मास्यूटिकल होम मिनिस्ट्री ये सब uh, इनके साथ चलेंगे ठीक है ना हेड कौन करेगा हेल्थ मिनिस्टर नाउ स्टेट क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी बनाओ आप स्टेट में इन्होंने ये बोला है राइट right? एंड ये क्लस्टर मैनेज करेगी राइट स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट ऑर्टी डीसी नोडल पर्सन है एज एक्सपेक्टेड ऑल प्रिपेडनेस रिस्पॉन्स एक्टिविटीज उनके अंडर होंगे राइट डीसी की इश्यूज आइडेंटिफाई करेंगे हेल्प इन कंटेनमेंट वो ऑर्डर्स पहले से ही रेडी रखें इन इसमें बोला गया एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए रिस्ट्रिक्शन ऑफ रेल रोड एयर ट्रांसपोर्ट परमिटर कंट्रोल कॉन्टीन्यूटी ऑफ एसेंशियल सब ऑर्डर्स पहले से रेडी रखिए राइट इनमें यह बोला गया ट्रिगर फॉर एक्शन क्या है अब कब मैं ऑब्वियसली ट्रिगर करूँ कि यू नो डिफाइंड एरिया को आप आप लॉन्च बोलेंगे कि अब ये एरिया में आप हम कंटेनमेंट करेंगे सो एपिडेमोलॉजिकल इंटेलिजेंस लेंगे आप इंसिडेंस ऑफ कोविड केसेस 
इन डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया ये एक्शन का होगा राइट रूटीन लाइब्रेटरी सर्वेलेंस केसेस का अलग हो सकता है कि अगर बहुत ज़्यादा केस निकल आए तो करेंगे हम uh, अगर कोई अर्ली वार्निंग रिस्पॉन्स सिस्टम्स ने आपको ट्रिगर कर दिया तो भी आप कर सकते हैं डिप्लॉयमेंट ऑफ रैपिड रिस्पॉन्स टीम आप uh, करेंगे जैसे ऐसा होता है एमरजेंसी मेडिकल रिलीफ डिविजन एक बना गया बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ये सेंट्रल रैपिड रिस्पॉन्स टीम सपोर्ट करेगा स्टेट को जहाँ पर भी ऐसा होता है राइट right. ये आज के लिए नहीं सिर्फ कोविड के लिए नहीं अगर कुछ फ्यूचर में भी कुछ और कोई कोरोना वायरस राइट रिमेम्बर कोरोना वायरस का ये जो टाइप है कोविड नाइनटीन सो और भी कुछ आता है तो भी आप ऐसे करेंगे सो बेसिक आइडिया क्या है एक कंटेनमेंट ये सपोज ये क्लस्टर है इसमें एक कंटेनमेंट जोन जैसे चंडीगढ़ ये सेक्टर्स चंडीगढ़ के और ये कंटेनमेंट जोन उसके आसपास पंचकूला मोहाली जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उसको बफर जोन बना देंगे कोई मूवमेंट नहीं होगा बिटवीन दिन Now, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सो अ लार्ज आउटब्रेक इज डिफाइंड एज अ लोकलाइज इंक्रीज इन द इंसिडेंस ऑफ कोविड 19 केसेस अकरिंग विद इन अ डिफाइंड जोग्राफिकल जैसे विलेज में टाउन में सिटी में कहीं ऐसा है कि जैसे कोई प्रोग्रेशन भी हो रही है स्मॉल क्लस्टर में तो वहां पे भी आप कर सकते हैं uh, कैसे डिफाइन करेंगे कंटेनमेंट बफर को एज ए सेट कंटेनमेंट जोन बनाएंगे या पहले एक बफर जोन बनाएंगे बाउंड्री फॉर जोग्राफिकल क्वारंटीन विल बेस्ड ऑन जियो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच क्लस्टर कंटेन विद इन लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट राइट ऑब्वियसली डिस्ट्रिक्ट मिनिमम डिविजन बेसिन नॉमिजन स्टेट्स में डिविजन बने हुए हैं जिसमें दो तीन डिस्ट्रिक्ट को एक साथ किया था देन फिजिबिलिटी टू इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ पीपल की जहां आप कर सकते हैं काफी हद तक स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन मूवमेंट वहां तो आप करिए फिर आप जॉइंट असेसमेंट तो होगी सेंट्रल एंड स्टेट आर आर टी से जो रैपिड रिस्पॉन्स टीम्स जो बनी हुई है उनको करेंगे फिर बफर जोन ऑफ अजॉइनिंग जो जो का क्या होगा सो अजॉइनिंग ब्लॉक्स ऑफ इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स और रूरल डिस्ट्रिक्ट्स विल बी द बफर स्टॉक ठीक है ना जैसे अब पंचकूला के कौन से जो सेक्टर्स हैं जो चंडीगढ़ से लगते हैं तो उनको आप बफर जोन बनाएंगे सपोज चंडीगढ़ अगर बन जाता है कोविड हॉटस्पॉट ना पेरामीटर कैसे आप डिफाइन करेंगे तो पेरामीटर आप जॉब फिल के लिए ये स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन डिजाइन करेंगे क्राइटेरिया पहले से सेट होगा क्लियर एंड एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स एस्टेब्लिश होंगे फिर आप सर्वेलेंस कैसे करेंगे सर्वेलेंस कैसे करेंगे आप कॉन्टैक्ट लिस्टिंग देखेंगे ट्रैकिंग करेंगे राइट एज डिस्कस इन द कंटेनमेंट प्लान राइट एंड देन प्रिसाइज मैपिंग होगी ऑफ द आउटब्रेक की कैसे हुआ था पैसिव सर्वेलेंस की जाएगी थ्रू आउट द एरिया राइट ऑल हॉस्पिटलाइज पे जो जिनको भी सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस है उनको भी टेस्ट करेंगे हम कोविड के लिए फिर पेरामीटर कंट्रोल कैसे होगा पेरामीटर कंट्रोल हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि कोई बाहर से नहीं आए राइट एक्सेप्ट फॉर सेंशियल सर्विसेज मेडिकल इमरजेंसी के लिए चलेगा राइट बट वैसे कुछ नहीं थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी हर जगह पे ठीक है नॉट जस्ट एट एयरपोर्ट नाउ वेहीकुलर मूवमेंट मूवमेंट ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर्सोनल मूवमेंट विल बी स्टॉप्ड ऑल रोड इंक्लूडिंग रोल रोड जो कंटेनमेंट जोन की तरफ जा रही है वो पुलिस गार्ड करेगी फॉर पर्सनल व्हीकल्स राइट क्या करना रेगुलर मूवमेंट आईडी पास दिया जाएगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट करेगी साइंस क्रिएट करेगी अवेयरनेस बहुत दिस की पेरामीटर कंट्रोल आपको मेंटेन करना है लोगों को राइट हेल्थ वर्कर्स विल बी पोस्टेड द एग्जिट पॉइंट ये स्क्रीनिंग करेंगे कोई भी इंटरव्यू जो भी बंदा जा रहा है उसको इंटरव्यू करेंगे मेजर करेंगे टेम्परेचर प्लेस करेंगे रिकॉर्ड राइट तो पूरा आप पेरामीटर कंट्रोल रखेंगे राइट तो बहुत ही डिटेल्ड वे में बता रहे हैं इस डॉक्यूमेंट में so details of all persons moving out uh, of the perimeter zone will be recorded and will be followed up theek hai na right aur uh, jo bhi vehicle ja raha hai usko aap decontaminate karenge sodium hypochlorite se ya hydro hydroxo uh, hydroxy chloroquine ek bus bande ko denge jo bhi ja raha hai jo ya jo bhi andar aa raha hai now uh, laboratory support kaise karne wale hain सो लैब अब इसीलिए आइडिया है कि अभी टेस्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अब अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि सारा हर बंदे को टेस्ट किया जाए वो पॉसिबल नहीं है राइट बट हम ऐसा कर सकते हैं कि जिस बंदे को लग रहा है कि है उसकी टेस्टिंग क्विक हो जाए तो बेटर रहेगा राइट सो अभी जो टेस्टिंग है अब वो ऑब्वियसली उस पर काफी टाइम लग रहा है इसमें मैंशन है कि बारह से चौदह चौबीस घंटे में आप सैम्पलिंग में आप टेस्ट रिजल्ट दीजिए राइट बट दिस कैन शुड बी रिड्यूस टू इवन लेस कपल ऑफ आवर्स टेस्टिंग क्राइटेरिया क्या होगा जो भी बंदा है जिसने अंडरटेक किया इंटरनेशनल ट्रेवल इन द लास्ट 14 डेज फिर और कोई भी लैबोरेटरी कंफर्म केसेस हैं कोई भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं कोई भी हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स हैं विद सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इश्यूज देन असिम्पैटिक डायरेक्ट एंड हाई रिस्क कॉन्टैक्ट ऑफ कन्फर्म केस ये uh, जैसे आप कोई भी जैसे आपको कोई फ्रेंड को हो गया है और आप उस तो डे फाइव डे फोर्टीन पे आप बेसिकली जिस दिन उससे मिले थे 
लाइक जैसे आज मैं मिला हूं तो अगले पांच दिन में मुझे टेस्ट होना चाहिए जन चौदह दिन में द टेस्टिंग शुड कंटिन्यू टिल फोर्टीन डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द लास्ट कन्फर्म केस इज डिक्लेयर नेगेटिव ना हॉस्पिटल केस अब एक काफी अब इन फ्यूचर तो वे विजन है कि एक अलग टाइप की हॉस्पिटल बने तो बट अभी के लिए क्या है कि ऑल सस्पेक्ट एंड कंफर्म केसेस विल बी हॉस्पिटलाइज एंड उनको एक डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल या हॉस्पिटल ब्लॉक में रखा जाए राइट पर्सन टेस्टिंग पॉजिटिव फॉर कोविड नाइनटीन विल हॉस्पिटलाइज एज मच टाइम जैसे दो ऑफ द सैंपल आर टेस्टेड नेगेटिव एंड देर डिस्चार्ज पर पॉलिसी जैसे कनिका कपूर को भी डिस्चार्ज किया गया राइट अबाउट फिफ्टीन परसेंट आर लाइकली टू रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन पंद्रह परसेंट राइट पांच परसेंट को वेंटिलेटर मैनेजमेंट में की जरूरत हो सकती है सो थ्री टायर अरेंजमेंट फॉर मैनेजिंग सस्पेक्ट कन्फर्म केसेस विल बी इम्प्लीमेंटेड टू डिक्रीज बर्डन ऑन द कोविड ब्लॉक mild cases uh, will be kept in temporary makeshift hospitals by converting hotels guest houses stadiums jo bhi covid ke aas pass stadium hoga usko bhi convert kar denge into uh, makeshift hospital existing quarantine facility uh, may also be converted and uh, this is will be identified near existing covid hospital covid block डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स काफी ऑपरेशनलाइज आइडेंटिफाई किए जाएंगे मॉडरेट टू सीवियर केसेस विल बी एडमिटेड टू देम देन सम केसेस में बहुत ही रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो सकता है राइट right? फिर वहां पे क्रिटिकल केयर फैसिलिटी जरूरत हो सकती है सो इफ वहां पे अवेलेबल नहीं है नियरेस्ट टर्शरी फैसिलिटी इन द गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर नीड्स टू बी एनिटिफाइड एंड दैट बिकम्स अ प्लान ऑफ द माइक्रो प्लान जैसे अब मोहाली में आपको कुछ मिल नहीं रहा तो आप फोर्टेस हॉस्पिटल को उठाइए एज अ जोन राइट एवरी हॉस्पिटल फीवर क्लिनिक्स इन ट्राइज होल्डिंग एरिया सैम्पलिंग स्टेशन इंडिविजुअल डॉक्टर चेंबर्स वाइल पेशेंट्स विद फीवर कॉफ ब्रीदिंग डिफिकल्टी विल बीटेंडेड विल बी एस्टेब्लिश फिर अगर प्रॉब्लम आती है सर्जों की राइट रिस्क असेसमेंट के में आप लेकिन तो अगर सर्च कैपेसिटी आप आइडेंटिफाई करेंगे यू नो हॉस्पिटल्स की वहां आप इनहांस कर सकते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स विल बी रोप्ड इन साइट्स फॉर टेम्प्री हॉस्पिटल्स विल बी ऑपरेशनलाइज फिर प्री हॉस्पिटल केयर में आप क्या करेंगे एम्बुलेंसेस की काफी जरूरत हो सकती है एंड पीपल जो उनको मैन कर रहे हैं उनको काफी हमें ट्रेन होना चाहिए इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल में उन्हें यूज करना है पीपीई एंड प्रोटोकॉल फॉलो करना है एंड डिस करनी है हर बार जब भी कोई भी बंदा कोविड वाला होता है सो वन परसेंट सोडियम हाइपोक्लोराइट सोल्यूशन यूज किया जाए यूजिंग नैपसैक स्प्रेयर्स राइट दिस इज समथिंग विच इज इवन यूज इन केस ऑफ मलेरिया स्पेशली इन नॉट एग्जैक्टली इन मलेरिया बट इन केस ऑफ वट यू से स्विमिंग पूल्स Now, infection prevention control practices क्या हो सकती है Now, uh, healthcare uh, associated infections among attending healthcare personnel well documented है There shall be strict adherence to infection prevention control practices. IPC committees बनाई जाएंगी Designated staff will ensure healthcare staff को काफी ज्यादा training है in washing of hands, respiratory attitudes, donning, doffing, proper disposal of PPEs, biomedical waste management. सो एट ऑल टाइम्स जो भी डॉक्टर है नर्स है पैरामेडिक्स है वर्किंग क्लिनिकल एरियाज उन्हें थ्री लेयर्ड सर्जिकल मास्क एंड ग्लव्स पहनने हैं एंड देन जो भी मेडिकल पर्सनल जो आइसोलेशन क्रिटिकल फैसिलिटीज जहाँ पे लग सकता है कि थूप मूव है एरोलाइजेशन एंटिसिपेटेड है तो उन्हें एक फुल कॉम्प्लीमेंट पी पी इंक्लूडिंग एन नाइनटी फाइव मास्क पहनने ना होता आइडिया इज सपोर्ट स्टाफ जो भी क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन करेगी उन्हें भी फुल कॉम्प्लीमेंट ऑफ पीपी पहनना है नाउ ऑब्वियसली राइट नाउ पीपी इज उतने नहीं है बट ऑब्वियसली इस पे भी इसमें ये भी बात है कि कैसे प्रोक्योर होंगे एनवायरमेंटल क्लीनिंग शुड बी डन ट्वाइस अ डेली कंसिस्टेंट ऑफ डैम डस्टिंग एंड फ्लोर मॉपिंग विद लाइजोल और अदर फिनोनिक डिसइंफेक्टेंट्स एंड क्लीनिंग ऑफ कॉमनली टचड सरफेसेस विद सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन देन क्लिनिकल मैनेजमेंट में क्या सो अब सपोज करेंगे आपको आ गई तो उसको क्या करना है सो हॉस्पिटलाइज केसेस में रिक्वायर सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट फॉर फीवर पैरासिटामोल इज अ ड्रग ऑफ चॉइस सस्पेक्ट केस विद को मॉर्बिट कंडीशन इफ एन विल रिक्वायर अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट ऑफ को मॉर्बिट कंडीशन अगर आपको कोई और इशूज भी है राइट तो उसको भी देखिए सो फॉर जिनको कोई सारी है जैसे सिवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस हैविंग रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस मे रिक्वायर पल्स ऑक्सीमेट्री ऑक्सीजन थेरेपी नॉन वेशल एंड इनवेसिव जो डॉक्टर्स मैनेजिंग सेवियर कोविड मे कॉन्टैक्ट एम्स अगर जैसे आपको डॉक्टर हैं कहीं पे भी तो आप हेल्पलाइन पे कॉल करिए नाइन नाइन सेवन वन एट सेवन सिक्स फाइव नाइन वन और थ्रू टेलीमेडिसन नेटवर्क टू सी गाइडेंस अगर आपके पास कोई सेवियर केस आ गया है 
राइट आप कहीं डिस्ट्रिक्ट में ले में है आप ईटानगर में है कहीं पे भी हैं चाहे तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं कि क्या किया जाए डिस्चार्ज पॉलिसी फॉर सस्पेक्ट केस ऑफ कोविड नाइनटीन टेस्टेड नेगेटिव विल बी बेस्ड ऑन क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ ट्रीटिंग फिजिशन जैसे आप कहने का कुबर को छोड़ना है तो कैसे छोड़ा जाएगा टू कंजर्वेटिव सैंपल नेगेटिव होने चाहिए एंड द पेशेंट शुड बी फ्री फ्रॉम सिम्टम्स नाउ साइको सोशल सपोर्ट नाउ अब प्रॉब्लम क्या है क्वारंटीन में बैठे हो आप आइसोलेशन में बैठे हो बींग इफेक्टेड बाई न्यू डिजीज ये बहुत स्ट्रेसफुल हो सकता है इवन जो पर्सन जो इन्वॉल्व है एंड इन फैमिली मेंबर्स सोशल डिस्टेंसिंग दैट फोर्स वन टू स्टे होम रिजल्ट इन सोशल आइसोलेशन और ये काफी आपके लिए काफी बुरा हो सकता है तो दिस अ पार्ट हेल्थ केयर वर्कर्स वर्किंग अंडर द फेयर ऑफ अनोन डिजीज उनके लिए भी काफी स्ट्रेसफुल होगा उनके मेंटल बींग को काफी इम्पैक्ट कर सकते हैं सो निम्हंस है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल साइंस एंड साइंसेस ये नोडल एजेंसियों का ये एग्जीक्यूट करेगी साइको सोशल सपोर्ट ये एक प्लान बनाएगी फॉर दिस राइट एंड ये करेंगे नाउ फार्मास्यूटिकल एंड नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन क्या रखी गई है एज ऑफ नॉस अभी तो कुछ पता नहीं है वैक्सीन नहीं है कोई ड्रग भी नहीं है बट हाइड्रोक्सोक्लोरोकोनिन हैज बीन रिकमेंडेड एज द कीमो प्रोडक्स ड्रग एंड ये एसिम्टोमैटिक हेल्थ केयर वर्कर्स मैनेजिंग कोविड नाइनटीन केसेज असिम्टोमैटिक कॉन्टैक्ट ऑफ कन्फर्म कोविड केसेज के लिए यूज हो सकता है इन एडिशन हाइड्रोक्सिकोनिन एंड एथ्रोमाइसिन का कॉम्बिनेशन सोचा गया है कि सिवियर केसेज में यूज किया जा सकता है अंडर मेडिकल सुपरविजन बट आप खुद ना लेना स्टार्ट कर दीजिएगा हाइड्रोक्सोक्लीन बिन केस इन पीपल हैव एक्चुअली सफर्ड अ लॉट बिकॉज ऑफ दैट कॉन्टैक्ट वर्कर्स एंड हेल्थ केयर वर्कर्स को हाइड्रोक्सोक्लीन एज बेसिक प्रिवेंटिव मेडिसिन कैन बी यूज्ड राइट बट इनको भी ऑब्वियसली ध्यान रखना है कि ये ओवर डोज ना दे फिर प्रिवेंटिव पब्लिक हेल्थ मेजर्स क्या हो सकते हैं सो इंटेंसिव सोशल मोबिलाइजेशन थ्रू द पॉपुलेशन इन दोग्राफिक क्वारंटीन जोन फॉर अडोप्शन ऑफ कम्युनिटी वाइड प्रैक्टिस ऑफ फ्रीक्वेंट वॉशिंग ऑफ हैंड्स एंड रेस्पिरेटरी एटिकेट्स करने पड़ेंगे अब जैसे अभी इंकरेज कराया जा रहा है कि सब मास्क पहने सो कम्युनिटी विल ऑल्सो भी इंकरेज टू सेल्फ मॉनिटर हेल्थ एंड यू नो रिपोर्ट टू द आशा आंगनबाड़ी वर्कर्स विजिटिंग होम एंड नियरेस्ट हेल्थ फैसिलिटी जहाँ पे भी मतलब काफी ज्यादा केसेस है क्वारंटीन एंड आइसोलेशन मेन स्टे है क्लस्टर कंटेनमेंट के दीज मेजर्स से इसी से ही चेन ऑफ ट्रांसमिट रूटेगा अगर आप क्वारंटीन आइसोलेशन में स्पेशली यहाँ पे बहुत ज्यादा केसेस निकल रहे हैं क्वारंटीन ऑब्वियसली रेफर्स टू सेपरेशन ऑफ इंडिविजुअल्स हुआ नॉट इल बट हैव बीन एक्सपोज टू कोविड देर फो हैव पोटेंशियल टू बिकम इल होम क्वारंटीन भी ऑब्वियसली होगा राइट uh, right? फिर एक जगह हो सकती है जहाँ पे रखा जाए आपको गाइड एंड होम क्वारंटीन अवेलेबल है वेबसाइट ऑफ इंडियन मिनिस्ट्री पे uh, इसमें डिटेल गाइडलाइंस है कि कैसे होम क्वारंटीन करना है कैसे आप अपने आप को बिजी रखें उसमें भी बात करेंगे देन कॉन्टैक्ट एडवाइज क्वारंटीन विल अंडर गो रिस्क प्रोफाइलिंग जो साठ से ऊपर है राइट uh, right? उनको डेजिग्नेटेड क्वारंटीन फैसिलिटी में रखना है चाहिए दिस विल ऑल्सो हेल्प आइडेंटिफाई डिवेलपमेंट ऑफ सिम्टम्स अमंग दम कि अगर कुछ ज्यादा सीरियस हुआ राइट right? तो कुछ किया जा सके then isolation uh, refers to the separation of individuals who are ill so hame basically kuch logon ko isolate bhi karna pad sakta hai covid 19 ka jinga sar series so ideally uh, individual isolation rooms honge negative pressure rooms honge with 12 or more air changes per hour right uh, to obviously iske liye hame kafi focus karna padega then resource constraint settings all covid cases can be quoted in a ward with good ventilation similarly all suspected cases should be quoted in a separate ward however कोई भी मिक्सिंग अप नहीं की जाए अभी तक इशू क्या चल रहा है मोस्ट हॉस्पिटल में मिक्सिंग अप हो रही है कोविड हॉस्पिटल्स एंड कोविड ब्लॉक अलग करने पर जाए राइट टेम्पररी शिफ्ट हॉस्पिटल्स बनाइए सेपरेट रखिए किसी भी बंदे को लग रहा है कि सस्पेक्ट है कंफर्म केसेस उसको लगा के फिर मिनिमम डिस्टेंस ऑफ वन मीटर्स शुड बी मेंटेन बिटवीन एजिस एंड बेड्स एंड ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क पहने हैं पेशेंट को एट ऑल टाइम्स फिर सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स फॉर क्लस्टर कंटेनमेंट सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स आर की टू प्रिवेंट रैपिड कम्युनिटी ट्रांसमिशन सो ऑब्वियसली ये समथिंग चीज है तो कुछ जमात कितना आप साथ प्लीज ना रहिए आजकल राइट right? साथ में बैठ के प्रेयर ना करिए ठीक है ना राइट प्लीज प्रोसेशन ना निकालिए दिवाली ना मनाइए राइट इन द नेम ऑफ दिया जलाना राइट सो क्लोजर ऑफ स्कूल्स कॉलेजेस वर्क प्लेसेस उसमें भी हमें करना है जहां भी कंटेनमेंट है पर्पज होना है वहां पे स्कूल कॉलेजेस को ही होना चाहिए इंटेंसिव रिस्क कम्युनिकेशन कैंपेन शुड बी रन टू इंकरेज ऑल पर्सन स्टे इन डोर फॉर इनिशियल पेयर ऑफ ट्वेंटी एट डेज और ये करना चाहिए इंक्रीज एज पर एज रिस्क असेसमेंट बेस्ड ऑन रिस्क असेसमेंट इंडिकेशन ऑफ सक्सेस विद कंटेनमेंट आप स्टैगर्ड वर्क एंड मार्केट कंडीशन प्लेस कर सकते हैं 
फिर कैंसिलेशन ऑफ मास गैदरिंग करनी चाहिए अब जैसे अब जमात वाला तो बिल्कुल उस टाइप का तो कुछ नहीं होना चाहिए कोई मीटिंग इन पब्लिक स्पेसेस गैदर हो जाना चाहिए जब तक कोई एरिया कोविड फ्री नहीं है और काफी दिन तक कोविड फ्री नहीं है आप प्लीज कोई मास गैदरिंग ना करिए फिर एडवाइजरी टू वर्ड पब्लिक प्लेसेज पब्लिक एंड कंटेनमेंट बफर जोन विल बी एडवाइज टू वर्ड पब्लिक प्लेसेज एसेंशियल सर्विस के लिए बाहर निकलिए ट्रिपल एड मास्क पहनिए एडमिनिस्ट्रेशन को सप्लाई करना है राइट ट्रिपल एड मास्क थ्रू हाउस होल्ड इन द कंटेनमेंट एंड बफर जोन एंड डिस्ट्रीब्यूट को ना थ्रू सर्वेलेंस टीम्स फिर कैंसिल uh, करना है कोई भी पर्सन जोग्राफिकल क्वारंटीन या एग्जिटिंग जोग्राफिकल uh, नहीं होना चाहिए मेजर बस ट्रांजिट हब भी अगर है कोई तो भी इसको डिसफंक्शनल कर दीजिए ठीक है ना जैसे चंडीगढ़ में अगर बाई सेक्टर में क्लस्टर बन गया है तो आप प्लीज आईएसबीटी को बंद करिए अडिशनली रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट देयर इज रेल रोड ट्रांजिट हब पैरामीटर कंट्रोल विल टेक प्रोहिबिटिंग पीपल फ्रॉम एग्जिटिंग कंटेनमेंट जोन दो यूजिंग प्राइवेट टैक्सीज एंड vehicles as a significant inconvenience is caused to public by adopting these measures in the containment zone state government ko community ko uh, engage karna hai understand karwana hai ki kya issue hai uh, enforcement of geographical quarantine ke liye uh, movement vehicle control karna hai except for special passes uh, essential services ke liye hi kholna hai police po- lagaiye har jagah jahan pe ho sakta hai even rural roads pe lagaiye those who found of defaulting orders ko prosecute kariye फिर पर्सनल प्रोटेक्टिव हाइजीन के लिए क्या चाहिए सो पीपीई किट एज आई सेड एन नाइनटी फाइव मास्क राइट ग्लव्स कॉगल्स कैप शू कवर सब कुछ होना चाहिए जो भी बंदा नर्सेज अटेंड कर रहा है आइसोलेशन में कोविड को पैरामिलिट्री स्टाफ बैक उनके पास भी ये सब कुछ होना चाहिए एंड वर्किंग लैब के पास भी ये सब कुछ होना चाहिए सुपरवाइजरी डॉक्टर्स वेरीफाइंग सस्पेक्ट केस के बाद ऑब्वियसली एन नाइनटी फाइव मास्क एंड ग्लव होने चाहिए डॉक्टर्स जो भी जहाँ पे भी यू नो फीवर क्लिनिक्स हैं रेस्पिरेटरी क्लिनिक्स हैं प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज है वहाँ पे भी करना है ट्रिपल एयर मास्क सर्जिकल मास्क करिए यूज करिए जो फील्ड में है लोग स्टाफ प्राइवेटिंग एसेंशियल सर्विसेज एम्बुलेंस सिक्योरिटी स्टाफ सस्पेक्ट केसेस जो भी आप उनको ये करिए फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए काफी हो सकता है आपको शॉर्टफॉल किए जाए तो उनके लिए हायर करिए स्टे अरेंजमेंट्स करिए आप फील्ड स्टाफ के लिए ठीक है ना स्कूल्स कम्युनिटी बिल्डिंग्स को आप यूज कर सकते हैं इसके लिए राइट right, केटरिंग अरेंजमेंट भी प्रोवाइड करिए इनके लिए देन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए आप बहुत जनरेट होगा ये तो अरेंजमेंट करिए इसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए एट द डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल फिर ये सब तो ठीक है बट लोगों को ऑब्वियसली कैसे काम डाउन किया जाए सो so, आपको पोस्टर रिस्क कम्युनिकेशन मटेरियल क्रिएट करना है पोस्टर्स पैम्फलेट ऑडियोस मटेरियल ओनली फिल्म्स बनाइए जो पीआईबी पी वाले हैं जो उनको आप डिस्ट्रीब्यूट करिए राइट इंटायर जोग्राफिकल क्वारंटीन जोन में राइट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन ड्यूरिंग हाउस टू हाउस सर्वेलेंस राइट आशा कम्युनिटी वर्क वर्कर्स उनको रिपोर्ट उनको यूज करिए रिपोर्टिंग केसेस के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए एंड इन्फॉर्मेशन ऑन प्रिवेंटिंग पब्लिक हेल्थ मेजर्स सो राइट आशा इन जो हेल्थ वर्कर्स हैं इन्होंने काफी अच्छा कंट्रीब्यूट किया था निपा वायरस को रोकने में कंटेन करने में फिर मास कम्युनिकेशन तो हम कर ही रहे हैं इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कर रहे हैं तो अवेयरनेस विल बी क्रिएटेड थ्रू कम्युनिटी थ्रू माइकिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैम्फलेट्स एस होंगे मीडिया एप्स बन गई हैं उनको यूज किया जाएगा रेडियो एंड टेलीविजन चैनल्स को तो यूज किया ही जाएगा फिर एक डेडिकेट हेल्पलाइन विल बी प्रोवाइड एट द कंट्रोल रूम ये सर्कुलेट किया जाएगा टू द जनरल पॉपुलेशन ऑन द रिस्क ऑफ कोविड ट्रांसमिशन प्रिवेंशन मेजर्स भी इसके अंदर होंगे एंड नीड टू प्रॉम्प्ट वोटिंग टू हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल सर्विस एंड रिवॉर्डर्स ऑन पेरामीटर कंट्रोल इसमें रखा जाएगा जैसे वन टू वन है ऐसा कुछ नंबर देन मीडिया मैनेजमेंट राइट वन वन टू राइट मीडिया मैनेजमेंट एट सेंट्रल लेवल सेक्ट्री भी एड्रेस करेंगे मीडिया को स्टेट लेवल प्रिंसिपल सेक्ट्री और इस नॉमिनी करेंगे या डी सी डी एम एड्रेस कर सकते हैं रेगुलर प्रेस ब्रीफिंग और अपडेट करेंगे आप राइट uh, ताकि मिस इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ना हो इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट कैसे होगी एक कंट्रोल रूम बनाया जाएगा कंट्रोल रूम एनालाइज करेगा डेटा को फ्रॉम फील्ड एंड हेल्थ फैसिलिटी डेली रिपोर्ट देंगे आप टोटल नंबर ऑफ सस्पेक्ट केसेज नंबर टोटल नंबर ऑफ कन्फर्म केसेज टोटल नंबर ऑफ क्रिटिकल केस ऑफ वेंटिलेटर्स टोटल ऑफ डेथ्स टोटल ऑफ कॉन्टैक्ट्स अंडर सर्वेलेंस ये आप पास ऑन करेंगे टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट 
ताकि ऑब्वियसली ये बेटर रहे स्टेट प्रोवाइड करेगा ऑब्वियसली एवरी डे कंट्रोल रूम जो सेटअप होगा क्वारंटीन जोन में वो ऑब्वियसली कलेक्शन एंड डिसमिनेशन ऑफ डेटा टू वेरियस फील्ड जैसे कुछ भी नई चीज कोई भी नई बात हुई है पता लगा कुछ कोविड के बारे में तो वो डिस्ट्रिक्ट एंड कंट्रोल रूम को दिया जाएगा दिस विल बी मैन बाय एपिडोमोलॉजिस्ट अंडर द डेटा मैनेजर्स ये कोलेक्ट करेंगे डेटा एनालाइज करेंगे फ्रॉम फील्ड एंड अदर हेल्थ फैसिलिटीज फिर आप अब सपोज करो हाउ डू आई अलर्ट नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट सो इनान सर्वेलेंस होगी अब सपोज करो यहाँ पे काफी ज्यादा केसेस आ गए हैं तो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट को भी बताया जाएगा इसके बारे में राइट सो सुटेबल प्रोविजन शुड बी क्रिएटेड टू इनहसिंग हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बिटवीन अजेसन डिस्ट्रिक्ट चाहे डिफरेंट जैसे तीन जैसे चंडीगढ़ है चंडीगढ़ अलग है ऑब्वियसली पंजाब में ऑब्वियसली एस एस नगर राइट right, मोहाली और पंचकूला सो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन चैनल एग्जिस्ट करना चाहिए देन uh, अब ये सब तो ठीक है लेकिन अब फ्यूचर के लिए भी तो हमें कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है और अभी के लिए भी सो फील्ड एक्टिविटी इंक्लूडिंग सर्वेलेंस को हमें फोकस करना है राइट लार्ज ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना है इसके लिए क्लिनिकल केयर एट हॉस्पिटल्स लेबोरेटरी टेस्टिंग सपोर्ट स्टाफ को भी प्रोवाइड करनी है सर्विसेस तो आपको ट्रेनिंग कंटेंट बनाना होगा इसके लिए राइट ट्रेनिंग विल बी बेसिकली फॉर वेरियस टारगेट ग्रुप्स राइट right. क्या क्या करेंगे फील्ड सर्वेलेंस करेंगे राइट सर्वेलेंस एट डेजिग्नेटेड पॉइंट्स एट कंटेनमेंट जोन सैम्पलिंग पैकेजिंग शिपमेंट ऑफ हॉस्पिटल इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल अप्रोप्रिएट पीपी का यूज करना बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को ठीक से रखना राइट right? उसको ये ना हो कि उसी से हो रहा है इन्फेक्शन री इन्फेक्शन रेट बहुत हाई होता है नॉर्मली क्लिनिकल केयर ऑफ सस्पेक्ट एंड कन्फर्म केसेज इंक्लूडिंग वेंटिलेटर मैनेजमेंट क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट रिस्क कम्युनिकेशन टू जनरल कम्युनिटी एंड हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर्स को भी देखना है देन uh, इसी को रेप्लीकेट करना होगा डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में अनफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स को भी आप ट्रेन करवाएंगे राइट मॉक ड्रिल्स किए जाएंगे फॉर दिस अब फाइनेंसिंग कैसी होगी फंड रिक्वायरमेंट्स विल बी एस्टिमेटेड ऑन द काउंट ऑफ स्केल ऑफ ऑपरेशंस एंड फंड विल बी अवेलेबल टू डीसी यूजिंग द एनएचएम फ्लेक्सी फंड आप एस फंड भी यूज कर सकते हैं नोटिफिकेशन इसके लिए uh, हो चुकी है देन uh, अब फाइनली एक्चुअल क्वेश्चन क्या है सबके माइंड में कि क्या 15 अप्रैल को इंडिया खुलेगा राइट सो ऑपरेशन विल बी स्केल डाउन इफ देर इज नो सेकेंडरी लैब कन्फर्म्ड कोविड केस रिपोर्टेड इन द जोग्राफिकल क्वारंटीन एरिया फॉर एटलीस्ट फोर वीक्स आफ्टर द लास्ट कन्फर्म टेस्ट हैज बिन आइसोलेटेड एंड ऑल इज कॉन्टैक्ट हैव बिन फॉलोड अप फॉर ट्वेंटी एट डेज सो कंटेनमेंट ऑपरेशन 28 दिन के बाद लास्ट कन्फर्म केस के बाद 28 दिन के बाद राइट right, आप उसको कंप्लीट मानेंगे राइट ऑब्वियसली क्लोजिंग ऑफ सर्वेलेंस फॉर क्लस्टर्स विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर प्रोवाइड देर इज नो जोग्राफिकल कंटिन्यूटी बिटवीन क्लस्टर्स सो एक क्लस्टर से दूसरे क्लस्टर में कंटिन्यूटी तो फिर भी सर्वेलेंस हो सके कंटिन्यू रखे जाए राइट सो द आइडिया इज दैट अट्ठाईस दिन लास्ट केस के बाद अगर एक सर्टन जोन है या एक सर्टन क्लस्टर है जहाँ पे काफी ज्यादा केस आए हैं तो उसके लास्ट कन्फर्म केस के निकलने के बाद अट्ठाईस दिन के बाद आप ही खोलेंगे right uh, however if containment plan is not able to contain outbreak large number of cases appear so decisions will be taken to the state administration to abandon the containment plan and mitigation activities pe bhi focus kiya ja sakta hai abhi mitigation activities kya hogi ye iske bare mein zyada mention nahi hai iske right uh, so what do we think uh, april 15 ko kya we will open up i think staggered opening ho sakti hai kafi had tak certain area essential services at least open hongi remember all of india is not affected by covid certain areas hain clusters i think by that time 15th april tak humne clusters bana liye honge containment zone geographical zones i think create kar liye de jayenge and i think uski announcement hogi uh, thank you for listening do subscribe and like uh, do join the telegram group for the pdf for this video uh, right uh, and thank you so much for listening